여러분 안녕 하십니까? 너무 오랜만에 또 이렇게 이민호 팬덤으로 인사드리게 되었습니다 제가 음, 또 새로운 취미 꽂힌 게 있어서 이제 좀 본격적으로 어, 다시 이민호 필름을 찍어보려고 합니다. 자세한 건 이제 이동하는 길에 어, 말씀드리도록 할게요. 안녕하세요. 오랜만입니다. 오랜만에 오셨습니다. <웃음> 저도 여기서 봐도 되죠? 네. 이건 또 누가 산 거예요? 예, 이게 이번 주 출고. 아. 어, 이번 주 토요일 날 출고가 되는 이네오스 팀카잖아요. 예, 예. 제가 그 뚜르드 프랑스를 보고 아 제대로 타이겠다 마음 먹었거든요. 아... <웃음> 그걸 보고 제가 또. 예. 네. 그럼 지금 바꿀 게 휠이랑 악세사리만 달면 되는 거네요. 네, 휠하고 가민 장착 갖고. 네. 그럼 보통 원래 입문자들한테 이렇게 추천해 준다고 하면 은 네. 어느 정도 급을 추천해 주고 싶은지 이게 처음 타는 분들도 있을 테니까 좀 난해하긴 한데 일단은 구동계는 전동 구동계 해 아. 한다 요즘 추세로 봤을 때는 아. 그러면 은 전동 구동계의 모델로 봤을 때는 한 400만 원대에서 600만 원대 사이 정도 그게 좀 입문 라인업이라고 어... 보시면 될것 같고 저는 자전거가 이렇게 고급 스포츠인지 몰랐어요 부자들이 있어요 <웃음> 타이어 두개 가져오셨는데 그러면 아 이게 타이어도 튜블리스가 펑크가 좀덜 민감하다고는 하던데 근데 약간 입문자고 막 타려면 또 클린 처를 하라고 하더라고요 근데 그거는 이제 다니시는 길이 네. 막 험하거나 이제 험하게 타시는 분들은 좀 클린 처를 좀 선호해 드리고 저는 뭘로 하는 게 나을까요? 네. 저는 자도 위주로 다니는 자도 위주면 저는 신한테도 봐요 자플리스 아, 레디로 가시는 게 저는 좋다고 봅니다 네. 승차감이나 이런 것도 좋고 잔펑크 같은 거는 네. 어차피 안에서 실란트들이 조금 조금씩은 메꿔줘요 그래서 이제 더 유지보수하기 편해요 음. 어떻게 보면 근데 타야 찢어지면 클린 처든 트블러든 똑같아요 어. 네. 어차피 다 갈아야 돼요 네. 어. 그렇기 때문에 이제 승차감을 좀더 좋게 타고 싶으면 실란트 좀 내가 튜브 갈면서 타고 싶으면 클린처 공부를 해보니까 요새는 다 튜블리스가 약간 대세처럼 이거는 사용자의 관점이 많이 틀릴 것 같아요 아. 어떤 분은 튜블리스 갔다가 다시 클린처로 오시는 분들이 있고 아. 
어떤 분들은 클린 처리 쓰다가 튜블리스를 가셔서 쭉 튜블리스를 쓰시는 분들이 있어요. 음. 그 튜블리스의 승차감에 매료되면 은 튜블리스만 쓰고 아, 그 정도 차이가 네, 네, 차이가 있어요. 튜블리스에 대한 관리적인 교육에 대해서는 제가 정보를 드릴 테니까 네, 네. 충분히 그 공부를 하시고 그 다음에 봄 시즌 돼서는 튜블리스 작업을 한번 해주시는 걸 권장드리겠습니다. 네, 네. 이것도 막 산마다 또 논쟁이 여지가 아, 논쟁이 많이... 있죠. 네, 분명히 논쟁이 있어요. 저희도 처음에 튜블리스 작업했을 때는 아직 기술력이 못 받쳐줬을 때는 아... 클린 철을 추천해 드렸는데 자동차 보시면 옛날에 네. 다치 붙였어요. 그렇죠, 근데 그렇죠. 지금 다치 블리스예요. 아... 그거랑 같다 보니까 네. 이 걔네들도 이제 기술이 계속 올라가면서 어차피 튜브는 뺄 거예요. 아... 네. 그렇게 보시면 돼요. 근데 이게 왜 블랙 에디션 맞는 건가? 블랙 에디션으로 시켰어요? 네. 글씨가, 글씨가 네. 블랙 에디션 네. 네. 블랙 에디션 아닙니다. 아, 일반 850만 원 나오는 거. <웃음> 저 950만 원 주고 샀거든요. 네. 아니 근데 아 오늘도 조립 못 하는 거야 이러면. 이거 아닌데? 이 바디는 어디 이거 이거 필요하다고 생각해 주셨죠? 안녕 하십니까? 각도를 맞추게 돼 약간 <웃음> 네, 저 감독님 아, 좋게요 여보세요? 근데 이게 왜 블랙 에디션 맞는 건가? 블랙 에디션? 네. 저는 지금 자전거를 조립하러 가고 있습니다. 지금 영상에 다 담기진 않았는데 어, 조립하러 간다는 얘기만 한 다섯 번째 인것 같은데 전 이제 지쳤어요. 지금 프레임이 온지 거의 두달 만에 조립 집을 하러 가고 있는데 오늘이 진짜 마지막이 되기를 바라봅니다 조립해도 자전거를 탈 수가 없어요 밖은 영하 10도입니다 그럼 샵에 가서 다시 찍어보도록 할게요 안녕하세요 아, 예, 안녕하십니까 아유 처음 뵙겠습니다 아유 오랜만에 <웃음> 안녕하세요 네. 네. 안녕하세요 없으시죠? 네. 네. <웃음> 작업 준비는 다 완료되셨고요 휠 왔나요? 예, 아휠 휠. 그렇게 기다리던 드디어 필입니다. 왔구나 아, 드디어 너니? 기다리던 마음이 바뀌실 것 같아요 네. 아 제대로 왔네요 이제 보통 자연스러운 분위기로 하거든요 저희는 막 서가지고 막뭐 그런 느낌이 아 아니고. 좋습니다 네. 저도 이런 게 좋습니다 <웃음> 점장님이 촬영을 많이 하셔가지고 많이 의식하지 않으시더라고요 아 저요? 아 너무 의식했는데 아, 아니 아니요 되게 의식을 안 하시더라고요 네. 그래서 놀랐어요 사실 아, 아, 지금도 떨고 있습니다 <웃음> <웃음> 그거 좀 추천해 주세요. 초보자 코스. 그 예를 들면 뭐 아이유 남산. 남산. 부가. 아이유 남산이죠. 아. 일단은 아. 한강 평지 라이딩을 주로 아. 하는 거고. 일번 한강 평지. 아. 그 다음에 두 번째는 이제 아이유 고개를 넘어서 팔당 댐, 팔당 대교. 그게 일 번이고 두 번째는 이제 남산. 이제 클라이머 좀 제고 싶다. 남산 일 번이죠. 네, 클라이머에 있어서는. 남산. 예. 그 다음에 남산을 몇번 왔다 갔다 하면 은 어, 부각도 한번 가고 싶어 그러면 은 남산, 남산 찍고 갔다가 부각. 이제 광화물을 해가지고 이제 부각을 가는 거죠 야 남산을 한 번에 못 올라가면 어떡하지? 
못 올라가시는 초급자분들도 많죠? 있기야 있겠죠 있기야 어. 있겠죠 있기야 있겠죠는 거의 없다는 어. 근데 저는 아닌가? 남산 처음 갔을 때 어, 그냥 올라갔어요 특히 <웃음> 여기 있어요 저도 <웃음> 저는 혼자 탈때 재밌는 게 거의 대부분의 분들이 저보다 잘탈거 아니에요 그렇죠 그러니까 아, 앞으로 가시는 분들이 많단 말이에요 많죠 네. 그거 따라가는 또 재미가 김해넌 거예요 뒤에 그런데 이거를 사람마다 좀 어, 달라요 어, 아. 근데 이 눈치 보고 애매한 거리로 뒤따라가는 것보다는 아, 아 저는 아예 붙거든요 <웃음> 아예 붙는데 어, 그럴 때는 앞사람한테 좀 얘기해 주는 게 잠깐, 좋아요 잠깐 탑승하겠습니다 아, 이렇게 그 사, 앞사람이 아, 이거를 좋아할 수도 있고요 그걸 안 좋아할 수도 있어요 좋아, 좋아하는 사람은 어, 내가 잘 타니까 내 뒤에 타, 따라오는구나 막 이렇게 생각하는 거고 떨어야지 생각으로 잘 타요 붙으면 아, 붙으면? 어, 붙어야지 속도가 점점 올라가죠 아. 그걸 어떻게 확인할 수 있을까? 싫어하는지 안 싫어하는지 절 떨어뜨리려고 하는 게 네, 느껴지면 그거는... 그냥 저는 떨어져 주는 아, 근데 게 그게 안무게 커뮤니케이션이 네. 있어요 아. 왔다 갔다 좀 해줬으면 좋겠는데 아. 주구장창 따라오는 거 조금 싫고 제가 볼 때는 어, 제가 좀 같이 타도 되겠습니까? 네. 아, 같이 붙어도 되겠습니까? 이렇게 얘기를 해도 괜찮을 것 같아요 아, 네. 네, 오세요. 아니, 그걸 하기도 약간 민망한 게 탑승 시간이 짧아서 그래요, 제가. 그 탑승 시간이 길어서 꽤 오랫동안 같이 가면 그 정도 할 그게 있지만 비매너 너무 바짝 붙으면 또 비매너죠. 왜냐면은 바짝 붙으면 예. 커뮤니티에 글 올라오면 어떡해요. <웃음> 저 새끼 맨날 뒤에서 피 빨고 다닌다고. 조심해야죠, 조심해야죠. 음. Took a walk the other day in the place where I had grown. It was cold, damp, and gray, but a little like what my heart had known. Time.
we don't know.